33. problemdeyiz. Sorumuz şu. Hangi denklem y eşittir? Eksi 5 bölü 4x artı 2 denklemine paralel bir doğruyu belirtir. Paralel olan bir doğru bu denklemle aynı eğime sahip olacaktır değil mi? Denkleme bakınca bu doğrunun eğiminin x'in önündeki katsayı olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu doğrunun eğimi tam olarak budur. Eğim eksi 5 bölü 4'tür. Şimdi seçeneklere bakalım. Hangisinin eğimi eksi 5 bölü 4'e eşit? A şıkkına bakalım. y eşittir eksi 5 bölü 4 x bulduk. Artı 1. Evet bu doğrunun eğimi diğeriyle tam olarak aynı. Sadece bu doğru bir birim aşağı kaydırılmış. Cevabımız A şıkkı. 34. problem. Bu soruyu kopyalayıp yapıştırmalıyım. Şöyle, evet yapıştırdım. Bu eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini belirten grafiğin hangisi olduğu soruluyor. Bu eşitsizliklerin her birini ayrı ayrı değerlendirmeliyiz. Sonrasında yapacağımız şey ise her iki eşitsizliği de sağlayan alanı bulmak. Her iki eşitsizliği de sağlayan alan. Peki. Birinci eşitsizliği ele alalım. Böyle bir denklemin her zaman y eşittir mx, mx artı b şeklinde olmasını istiyorum. O yüzden hemen dönüştürelim. İlk eşitsizlik 2x'in y eksi 1'den büyük ya da eşit olduğunu söylüyor. Her iki tarafa 1 eklersem, 2x artı 1 büyük eşittir y eşitsizliğini elde ederim. Bunu da alışık olduğum şekilde yazacak olursam, sadece yerlerini değiştireceğim. y küçük eşittir 2x artı 1 şeklinde yazarım. Hangisinin bu eşitsizliği belirttiğine bir bakalım. y eşittir 2x artı 1 doğrusu, y eksenini 1'de kesiyor ve doğrunun eğimi de 2. Bakalım, işte bu doğru. Y eksenini 1'de kesiyor ve eğer sağa doğru 2 birim gidersek, yukarı doğru da 4 birim çıkmış oluyoruz. X'i ne kadar arttırırsak, Y'yi de 10'un 2 katı kadar arttırmış oluyoruz. Eğimin bize anlattığı şey bu. Bu grafikteki bu doğru, Y eşittir 2X artı 1 doğrusu. Güzel, tam olarak bu doğru. Soru da Y'nin bundan küçük olduğu söyleniyor. Yani bu grafiğin altındaki alan bize bu eşitsizliği veriyor. Soldaki değil. Bu şıkta bu doğrunun üzerinde kalan alanı taramışlar. Bu doğru üzerindeki her x ve y değeri için y değerlerinin bu noktadan büyük olduğu alan taranmış. Ama biz y değerinin bundan küçük olmasını istiyoruz. Bu doğru üzerindeki her y değerinden küçük olan y koordinatları bu eşitsizliği sağlar. Verilen bilgiye dayanarak bu grafik oldukça iyi bir aday gibi görünüyor. Diğer doğruya henüz bakmadım. Açıkçası bu grafiklerin doğru olmadığını düşünüyorum. Belki bu grafik aday olabilir çünkü bu alandaki y değerleri doğru üzerindeki noktalardan küçük. Belki her iki doğrunun altında kalan alanı tarayacağız. Az önce bulduğumuz doğru bu. Buradaki y değerleri doğru üzerindeki noktalardan kesinlikle küçük. Belki ikinci doğrunun altında kalan alanı da taramalıyız. Eğer ikinci doğrunun üstünde kalan alanı taramamız gerekiyorsa, henüz bu grafiğe bakmadık ama, Cevabımız C şıkkı olacak. Eğer birinci ve ikinci doğrunun altında kalan alan taramamız gerekiyorsa, cevabımız D şıkkı olacak. Eşitsizlik sisteminin ikinci kısmına bakalım. Aslında burada bir basım, yazım hatası, bir tapaj var. Soruyu çözmek için yeterli bilgi vermemişler. Cevaba bakalım, cevaba bakayım. Çünkü buraya büyüktür ya da eşittir ya da herhangi bir şey yazmamışlar, hiçbir şey yazmamışlar. Ne düşündüklerini anlayalım bakalım. Cevaba bakalım. Ben baktım, C şıkkıymış. Yani ikinci doğrunun üzerindeki noktalardan daha büyük değerler isteniyor olması lazım. Şimdi buradaki işaretin ne olması gerektiğini bulmaya çalışalım. Güzel, soru gittikçe eğlenceli bir hal alıyor. Burada eşitlik işareti olabilir mi? Burada kesinlikle eşitlik yok. Büyüktür ya da küçüktür ya da herhangi başka bir işaret olabilir mi? Bunu biraz düşünerek bulacağız. Bakalım. 2x eksi 5y böyle bir yuvarlak, işaretimiz bu yuvarlak, 10. Bunun eşitlik mi ya da küçüktür işareti mi olduğunu bilmiyoruz. Bu aslında sorunun orijinalinden de daha iyi oldu, daha iyi bir örnek oldu. Her iki tarafa 5y ekleyelim. Y değişkenini diğer tarafa almak istiyorum. 
Sonradan işaretleri değiştirmek istemediğimden ya da eksi 5'e bölmek istemediğimden dolayı bunu yapıyorum. Şimdi 5y'yi diğer tarafa alalım. Her iki tarafa da 5y ekleyeceğim. Böylece sol tarafta sadece 2x kaldı. 2x, ne olduğunu bilmediğimiz bu işaret, bu işlem, yani eşitlik ya da herhangi başka bir şey olabilir. Sağ tarafsa 10 artı 5y. Her iki taraftan 10 çıkarırsak, 2x eksi 10, yuvarlak 5y diye bir şey elde ettik. Buradaki yuvarlak eşitlik işareti olabilir ama hayır, burada eşitlik yok. Büyük eşit ya da küçük eşit olmalı. Her iki tarafı 5'e bölersek, 2 bölü 5x eksi 2, büyük eşittir ya da küçük eşittir, y eşitsizliğini elde ettik. Burada herhangi bir eşitsizlik işareti vermediklerinden dolayı cevaba bakmak zorunda kalmıştım ve cevabımız C şıkkıydı. Şimdi eğer doğru cevap C ise, ilk doğrunun altında kalan alanı taramamız gerekiyor değil mi? Tam olarak bu doğrunun altında kalan alanı taramalıyız. Taralı alan bize bu doğrunun altındaki ve alttaki doğrunun da üstündeki bütün y değerlerini veriyor. Alttaki doğru neydi? Alttaki doğru 2 bölü 5x eksi 2 eşittir y doğrusuydu. Yani bütün y değerleri bundan büyük olmalı. Yok, düzeltiyorum. y değerleri bundan büyük olmalı. y 2 bölü 5x eksi 2'den büyük. Bu sorudaki işaret küçüktür olmalı. Y'nin bundan büyük olduğunu söyledim ama eğer soldan sağa doğru okursanız 2 bölü 5x eksi 2 küçüktür y diye okunur, değil mi? Evet, işaretin ne olduğunu bulduk. Şimdi tahminen diyorsunuz ki bir dakika, neden çözüm kümesi bu alanda içermiyor? Tahminen bunu soruyorsunuz. Ama eğer düşünürseniz bu alan ilk doğrunun üstünde kalıyor. Ve bu alan y büyüktür 2x artı 1 eşitsizliğini sağlar. Yani ilk doğrunun üstünde, ikinci doğrunun da altında kalıyor. İstediğimiz alanın tam tersi. Evet, neyse bir sonraki soru. Cevap kopya çekip baktığımız gibi c şıkkı. 35. soru. Şıkların ilginç olduğunu düşünüyorum. Bu denklem sisteminin çözümü nedir? Pekala, bu denklem sistemini daha güzel bir, daha güzel bir forma, bir şekle getirebilecek miyiz? Bir bakalım. İlk denklemin her iki tarafına 3x ekleyelim. Böylece ilk denklemimiz 3x artı y eşittir, eksi 2 olur. Eşitliğin her iki tarafına, bunu göremezsiniz tabii ki, eşitliğin her iki tarafına da 3x ekledim. Bunlar birbirlerini yok ettiler. Güzel. İkinci denklem ise 6x artı 2y eşittir eksi 4 denklemi. Bu denklemi bir şey yapmalıyım. Ondan sonra bunların aslında aynı doğruyu belirttiğini daha açık bir şekilde görebileceğinizi düşünüyorum. Peki, eğer ilk denklemin her iki tarafını 2 ile çarparsanız ne olur? Bakalım, 3x artı y'yi 2 ile çarparsak, 2 çarpı 3x yani 6x artı 2 çarpı y elde ederiz. Hatırlayın, çarpmanın toplama üzerine dağılma özelliği vardı. Artı 2y eşittir, eksi 2 çarpı 2, yani eksi 4. Evet, bakın bunlar aynı doğrular. Denklem sistemi çözerken, iki denklemin hangi noktalarda kesiştiğini bulursunuz. Ama eğer denklemler aynı doğruyu belirtiyorlarsa, her noktada kesişiyorlar demektir. Yani sonsuz sayıda çözümünüz vardır. Doğrular sonsuza gittiği için sonsuz sayıda çözümümüz vardır. Cevap D şıkkı. Bir sonraki soru. Bu sefer denklemi sağlayan x, y ikilisini soruyorlar. Buna benzer bir denklemimiz var. Bu sefer denklemi sağlayan x, y ikilisini soruyorlar. Yapacağımız en basit şey muhtemelen birinci denklemden ikincisini çıkarmak olacak. Bunu direkt yapmak yerine adımları net bir şekilde yazacağım. İlk denklemimiz x artı 3 y eşittir 7 denklemi. Bundan bunu çıkarmak yerine ikinci denklemi, ikinci denklemi negatif 1 ile eksi 1 ile çarptıktan sonra iki denklemi toplayalım. Alttaki denklemi negatif 1 ile çarparsak, eksi x, eksi 2 y eşittir, eksi 10 denklemini elde ederiz. Biliyorum ki bu iki denklemi topladığım zaman sol tarafta x ve eksi x birbirlerini yok edecek. Bu işlemi yapmamın tek nedeni aslında bu. Sonrasında denklemde y'yi bulabiliriz.
Denklemin sol taraflarında x ve x var. Ve eğer bunu bundan çıkarırsam, x'ler birbirlerini yok ederler. Yani bu iki denklemi toplarsam, x'ler birbirine götürür. 3y eksi 2y, y'ye eşittir. 7 eksi 10 ise, negatif 3 eksi 3 eşit. Güzel. Şimdi y değerini denklemlerden birinde yerine koyup, x'i bulabiliriz. Birinci denklemi kullanalım x artı 3 çarpı negatif 3, 7'ye eşittir. Yani, yani x eksi 9 eşittir 7. Eşitliğin her iki tarafına 9 ekleyelim. x eşittir 16. Yani çözümümüz 16 virgül eksi 3 xy ikilisi. Cevap d şıkkı. Güzel, 37. soru. Mehmet'in 10 ve 25 kuruşluk 100 tane madeni parası vardır. Madeni paraların toplam değeri 14 lira 5 kuruşsa, kaç tane 25 kuruşluk bozuk parası vardır Mehmet'in? Güzel. Hemen x diyelim ki 10 kuruşluk madeni para sayısı olsun. 25 kuruşluk madeni para sayısına da y diyelim. 10 kuruşluk ve 25 kuruşluk toplam 100 tane madeni para var. Bize verilen bilginin bir kısmı bu. Madeni paraların toplam değeri 0,10 çarpı 10 kuruşluk madeni para sayısı artı 0,25 çarpı 25 kuruşluk madeni para sayısına eşittir. Bu da bize verildiğine göre 14,05 liraya eşitmiş. Yani 14 lira 05 kuruş. Mehmet'in toplam parası bu. Bize Mehmet'in kaç tane 25 kuruşluğu olduğu soruluyor. Yani sadece y'yi bulacağız. Kolay, hemen çözelim. x'leri yok etmemiz gerekiyor. Bunun için üstteki denklemi eksi 0,1 ile çarpabiliriz. Böylece bununla bu x birbirlerini götürür. Farklı bir renkle devam edelim. Üstteki denklemi eksi 0,1 ile çarparsam sol taraf eksi 0,10x eksi 0,10y olur. Eksi 1 bölü 10 çarpı 100, eksi 10'a eşittir öyle değil mi? 100 çarpı 0,1, 10'dur. Ve eksi 1 ile çarparsak negatif 10'a eşit olur. Güzel. Şimdi bu iki denklemi toplayabiliriz. 0,1x, eksi 0,1x, 0 eder. 0,25y, eksi 0,1y eşittir. Rengi değiştireyim. 0,15y. 14,05 eksi 10 ne eder? 4 lira 5 kuruş eder. Ondalık kısımları atmak için bu denklemlerin her iki tarafını 100 ile çarpalım. Böylece 15y eşittir. 405 sonucunu elde ettik. Her iki tarafı 15'e bölelim. 405'in içinde 15 kaç defa var? 40'ın içinde 15, 2 defa var. 2 kere 15, 30. 5'i aşağı indirelim. 105'in içinde 15, 7 defa var. 7 çarpı 5, 35. 7 çarpı 1, 7. 7 artı 3, 10. Ve böylece y'nin 27 olduğunu bulduk. Yani Mehmet'in 27 tane 25 kuruşluk madeni parası varmış. Şahane. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.